गाइस वेलकम टू द सेवन लेक्चर बाय मॉलिक्यूल्स इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंजाइम इंट्रोडक्शन के बारे में उसके क्लासिफिकेशन और कोफैक्टर्स क्या होता है सो लेट्स बिगिन एंजाइम्स इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स आर कैटलिस्ट इसका मतलब क्या एंजाइम हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट होने में स्टार्ट होने में और यहाँ तक कि कैटेलाइजिंग द रिएक्शंस एट हाई रेट मतलब रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है ताकि जल्दी से केमिकल रिएक्शन हो सके बट एक चीज ध्यान रखना कि एंजाइम कभी रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा जैसे समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंजाइम आया और कार्बोनिक एसिड बना तो एंजाइम कभी प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा कोई चेंज नहीं लाएगा कार्बोनिक एसिड अगर फॉर्म होना था तो ये एंजाइम ऐसा नहीं कि कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देगा प्रोडक्ट वही बनेगा जो सबस्टेट से बनने वाला था बस रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देगा और रिएक्शन को स्टार्ट होने में हेल्प करेगा एंजाइम के फंक्शन को अगर मैं अच्छे से इलिस्ट्रेट करूं तो जैसे ये देखो ये यहाँ एक कार्ड है ठीक है एक एक इंडिविजुअल है ठीक है कोई भी एक इंडिविजुअल है उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो वो पैदल भी जा सकता था बट अगर वो पैदल जाता तो उसमें ज्यादा ऊर्जा ज्यादा एनर्जी लगता और ज्यादा समय लगता तो उस इंडिविजुअल ने क्या किया ये कार का हेल्प लिया और पॉइंट ए से पॉइंट बी में चला गया जिसमें उसे कम समय में ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस कवर कर लिया विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ एनर्जी उसी तरह सबसेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में एंजाइम हेल्प करता है एंजाइम क्या करता है कम समय में रिएक्शन को कराता है और कम एनर्जी में सबसेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है नियरली ऑल एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन्स एक हद तक सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं इसका मतलब क्या प्रोटीन्स की तरह एंजाइम्स का भी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर के होते हैं क्योंकि जितने भी एक्टिव एंजाइम होंगे ना जो सबसेट से बाइंड करेंगे उनका स्ट्रक्चर टर्शरी होता है तो मोस्ट ऑफ द एक्टिव एंजाइम्स आर ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जैसे आर एन ए वो भी बिहेव करते हैं एंजाइम की तरह एग्जाम्पल हो गया राइबोजाइम्स राइबोजाइम्स एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है एक तरह का आर एन ए है जो बिहेव करता है एंजाइम्स की तरह बट ज्यादातर एंजाइम्स याद रखना प्रोटीन्स होते हैं अब हम बात करते हैं एंजाइम क्लासिफिकेशन की देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन एंजाइम कैटेलाइज एंजाइम्स आर डिवाइडेड इंटू सिक्स क्लासेस क्या क्या क्लास वन ऑक्सीडो रिडक्टेजिस या फिर डिहाइड्रोजिनेसिस क्लास टू ट्रांसफिरेसिस क्लास थ्री हाइड्रोलिस क्लास फोर लाइजेसिस क्लास फाइव आइसोमिरेजिस और क्लास सिक्स लाइगेजिस क्लास वन एंजाइम की अगर हम बात करें जिसे हम ऑक्सीडो रिडक्टेजिस या डिहाइड्रोजिनेसिस कहते हैं ये ऐसे एंजाइम है जो कैटेलाइज करते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस प्राइम जैसे एग्जाम्पल देखो एक सबस्ट्रेट है एस और एक सबस्ट्रेट है एस प्राइम तो ऑक्सीडो रिडक्टेजिस और डिहाइड्रोजिनेसिस क्या करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कराता है मतलब जो रिड्यूस सबस्ट्रेट था एस उसे ऑक्सीडाइज कर दिया और जो एस प्राइम जो हमारा ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट था उसे रिड्यूस कर दिया तो रिडॉक्स रिएक्शन कराता है क्लास वन ग्रुप के एंजाइम्स नेक्स्ट ट्रांसफिरेजिस ट्रांसफिरेजिस क्या करते हैं ये ऐसे एंजाइम है जो कैटेलाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन पेयर ऑफ सबस्टेट एस एंड एस प्राइम कोई भी अगर एक ग्रुप मान लो ठीक है बट वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कुछ भी होगा क्लोरीन होगा फ्लोरीन होगा नाइट्रोजन होगा कुछ भी हो सकता है अगर एक सबस्टेट है एस उसके साथ एक ग्रुप जी अटैच है और एक और सबस्टेट है एस प्राइम तो ट्रांसफिरेज एंजाइम क्या करते हैं जो एस सबस्टेट था वहां पे उस ग्रुप को हटा देते हैं रिमूव करते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं एस प्राइम में तो क्या किया ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन सबस्टेट टू दी अनदर देखो ये जो सबस्टेट था जिसके साथ जी अटैच था अब वो नहीं है अब जो एस प्राइम वाला सबस्टेट है उसके साथ जी ग्रुप अटैच हो गया तो ट्रांसफर कर दिया ग्रुप का बिटवीन टू सबस्टेट्स नेक्स्ट हाइड्रोलिस हाइड्रोलिस क्या करते हैं ये लाइसिस करते हैं ब्रेकिंग करते हैं ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक कार्बन 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 हेलाइड या फिर फॉस्फरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स के बीच ड्यू टू द रिएक्शन विथ वॉटर तो वॉटर से ब्रेकिंग होता है बॉन्ड्स का कैसे जैसे सुक्रोज सुक्रोज हमें पता है किससे बना है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम सुक्रोज के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम जैसे सुक्रेज एक टाइप का एंजाइम है जो कि सुक्रोज को ब्रेक करता है 
जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच जिससे सुक्रोज बना है उसे ब्रेक कर देता है सुक्रेज एंजाइम और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इंडिविजुअली प्रोडक्ट में रिलीज कर देता है नेक्स्ट लाइजिस लाइजिस इंजाइम क्या करते हैं दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाई मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिस लिविंग डबल बॉन्ड्स मतलब एक सबस्ट्रेट है कार्बन कार्बन ठीक है कार्बन वन पे ग्रुप अटैच है एक्स और कार्बन टू पे ग्रुप अटैच है वाई तो लाइजिस ग्रुप का एंजाइम क्या करता है ये जो बॉन्ड है इसे ब्रेक करता है और एक्स और वाई जो कि ग्रुप था उनके बीच में नया बॉन्ड फॉर्म कर देता है और एज अ प्रोडक्ट रिलीज करता है और जो कार्बन कार्बन जो हमारा इनिशियल सबस्टेट था उनके बीच एक और बॉन्ड बना देता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है तो लिविंग डबल बॉन्ड्स क्या करता है रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्टेट जो सबस्टेट था इससे ग्रुप को रिमूव कर दिया और डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया सबस्टेट के बीच में नेक्स्ट आइजोमेरेजिस देखो एंजाइम्स दैट कैटेलाइज आइजोमेरिज्म रिएक्शंस आइजोमेरिज्म रिएक्शंस क्या होता है आइजोमर्स हमें पता है अगर दो कंपाउंड है दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है तो वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइजोमर्स से और ऐसे फिनोमिना को कहा जाता है आइजोमेरिज्म तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है और एक फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट है दोनों का केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है तो अगर हमें ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है तो हमें आइजोमेरेज एंजाइम का हेल्प लेना पड़ेगा क्या करते हैं आइजोमेरेज एंजाइम जो सबस्टेट वाला कंपाउंड था उसका आइजोमर फॉर्म कर देते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को क्या किया फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया तो ये आइजोमेरेज एंजाइम का फंक्शन होता है नेक्स्ट लाइगेज देखो लाइगेज बहुत ही सिंपल तरह के एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं दो एलिमेंट को या दो मॉलिक्यूल को आराम से एक तरह से ग्लू की तरह एक्ट करते हैं कोई भी दो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल या एलिमेंट कुछ भी मान लो उसे क्या करेंगे आपस में ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने छह क्लास ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि को फैक्टर्स क्या होता है देखो एंजाइम्स तो कैटलिस्ट है रिएक्शन को स्टार्ट होने में हेल्प करेगा रिएक्शन का स्पीड बढ़ाएगा बट प्रोडक्ट के ऊपर और रिएक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं ला सकता हमने क्या किया था एंजाइम को एक कार से कंपेयर करके देखा था बट एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे अगर कार में पेट्रोल या डीजल नहीं होगा तो कार चलेगा क्या नहीं चलेगा आजकल तो बहुत सारे गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं बैटरी पे चलते हैं तो अगर बैटरी नहीं होगा या फिर पेट्रोल या डीजल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा वैसी एंजाइम को भी एक कॉम्पोनेंट का जरूरत पड़ता है वर्क करने के लिए उसे हम कहते हैं को फैक्टर्स को फैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स दैट बाउंड विद द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटेलिटिकली एक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने के लिए ताकि एंजाइम केमिकल रिएक्शन करवा सके को काम में आते हैं देखो जब कोई को एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा तब वो एंजाइम इनएक्टिव होगा और ऐसे इनएक्टिव एंजाइम को हम कहेंगे एपो एंजाइम बट अगर कोई एंजाइम के साथ को फैक्टर आके अटैच हो गया तो ऐसा एंजाइम को हम कहते हैं हेलो एंजाइम ये एक्टिव एंजाइम होते हैं इफ अ को फैक्टर इज अटैच टू एंजाइम देन द एंजाइम इज एक्टिव सच एक्टिव एंजाइम इज नोन एज हेलो एंजाइम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ को फैक्टर्स देखो दो तरह के को फैक्टर्स होते हैं इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स और ऑर्गेनिक को फैक्टर्स इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स आर बेसिकली मेटल आय जैसे जिंक आयन जिंक आयन क्या करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडिस नाम के एंजाइम के साथ अटैच होता है और उसे कैटेलिटिकली एक्टिव करता है ताकि केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो सके मैग्नीशियम आयन क्या करता है काइनेज नाम के एंजाइम के साथ अटैच होता है और काइनेज एंजाइम को एक्टिव करता है ताकि केमिकल रिएक्शन जो हो वो इनिशिएट हो और स्पीड अप हो ऑर्गेनिक को फैक्टर्स और आगे जाके डिवाइड होते हैं दो पार्ट में प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम कन्वर्टिंग इट इन टू हेलो एंजाइम ऐसे ग्रुप जो की बहुत टाइटली बाउंड होते हैं और एपो एंजाइम को जो कि इनएक्टिव एंजाइम था उसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव एंजाइम को ऐसे ग्रुप को कहते हैं हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप एग्जाम्पल हेम वैसे को एंजाइम्स क्या होते हैं को एंजाइम्स आर लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम कन्वर्टिंग इट इन टू हेलो एंजाइम लूजली बाउंड होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप जो था हमारा वो टाइटली बाउंड होता है एग्जाम्पल जैसे एनएडी और एनएडीपी एनएडी का फुल फॉर्म हो गया निकोटीनामाइट एडीनाइन डायनिक्लियोटाइड और एनएडीपी का फुल फॉर्म हो गया निकोटीनामाइट एडीनाइन डायनिक्लियोटाइड फॉस्फेट ये जो दो को एंजाइम है ये कंटेन करते हैं एक वाइटमिन जिसका नाम है नाइसिन ये प्रेजेंट होता है इन को एंजाइम में ताकि ये को एंजाइम अच्छे से एज अ को फैक्टर्स फंक्शन कर सके तो चलो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है अगर लेक्चर समझ में आएगा तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बेलाइकन दबाना वीडियो को लाइक करना नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बाय थैंक यू टेक केयर